स्टूडेंट्स वेलकम बैक मेरा चैप्टर नंबर थ्री कंप्लीट हो गया है और आपने उसको अच्छे से पढ़ के समझ लिया होगा आज मैं उस चैप्टर के आपको कुछ इम्पॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स करा देती हूँ कंप्लीट रिवीजन मैं अपने रिवीजन वीडियो में कराऊंगी तो मैं आपको क्या कराती हूँ आज चैप्टर चैप्टर थ्री ये है आपका चैप्टर थ्री के क्वेश्चन आंसर्स चलिए तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराती हूँ चैप्टर थ्री के तो कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे अपने आप सर्च करके बनाए हैं तो मैं आपको बताती हूँ जैसे पहला क्वेश्चन दिस इज वॉट अभी मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ तो मैं उसके आपको आंसर्स पूछूंगी दिस इज वॉट फीटल लाइफ अब फीटल लाइफ लिखते ही आप समझ गए होंगे दिस इज ये आपका फीटल लाइफ में प्रोसेस हुआ एक क्वेश्चन है आपका देन दिस इज द पार्ट ऑफ इट ये आपका एन फिर से आपका एन और ये हमारा क्वेश्चन है ठीक है अब दिस स्टेज इज विच लाइफ ये हमारी कौन सी स्टेज है हमारी दिस इज चाइल्ड बर्थ चाइल्ड बर्थ एंड वॉट पीपल ना आफ्टर बर्थ यू कैन से दिस इज बर्थ चाइल्ड हुड childhood and puberty puberty and this happens in which life this is adult reproductive reproductive life adult reproductive life fine and here this is given mitosis mitosis differentiation mitosis differentiation ye hai aapka mitosis differentiation fine ab ye maine aapke liye banaya ab isme aapko this is a this is b aur main aapko dusre pen se mark karti hu so that you will understand this is a B, this is C, और फिर आपको मार्क करते हैं एक दिस इज वॉट डी फाइन सो यू हैव टू लेबल ए बी एन सी पहला क्वेश्चन है कि लेबल ए बी एंड सी एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस पहले फर्स्ट आपका क्वेश्चन आया कि This is the figure given. Just go through the figure carefully and answer the following. So first part is identify, identify the process. अब आप बहुत जल्दी इस प्रोसेस को समझ जाएंगे The answer is what? It is oogenesis. ठीक है इट इज अ पार्ट ऑफ गैमेटोजेनेसिस इज ऑफ टू काइंड्स फॉर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस वन थिंग देन सेकेंड थिंग यू हैव टू द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज लेबल ए बी सी एंड डी ए शुड बी वॉट ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है दिस इज वॉट उगोनियम दिस इज वॉट ए इज Ugonium, Ugonium, and B should be what? देखो माटो इस प्रोस इस क्वेश्चन को करने से आपको पूरा कौन सा ओजेनेसिस रिवाइज हो जाएगा ये क्या है Ugonium, माइटोसिस डिफ्रेंसिएशन हुआ और अभी सबकी प्लॉयडी क्या है टू एन एंड दिस स्ट्रक्चर इज वॉट जो कि देखो ये फीटर लाइफ में होता है इट हैपन्स इन वॉट प्यूबर्टी The division starts in puberty, है ना 
तो ये हमारा क्या है बी इज प्राइमरी क्या है ये प्राइमरी ऊसाइट प्राइमरी ऊसाइट एंड योर सी इज फर्स्ट पोलर बॉडी ये क्या है दिस इज फर्स्ट पोलर बॉडी विच इज फॉर आफ्टर मियोसिस वन एंड डी इज नथिंग बट ओवम Now the C part of the question is right ploidy, right ploidy of mention ploidy of A, B and D. इनका ploidy बताइए. देखो the process started with what? Ugonium. The ploidy of ugonium is what? Two n. ये primary oocyte है. जो कि माइट्रोसिस सेल डिवीजन से बना है तो इसकी प्लॉयडी क्या होगी ऑफ कोर्स टू एन है ना तो इसकी प्लॉयडी क्या होगी टू एन क्रोमोजोम क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग में है फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स एंड दिस इज व्हाट ओवम और ओवम की प्लॉयडी क्या होगी एन एंड नंबर ऑफ क्रोमोजोम वुड बी थर्टी सिक्स ये मैंने आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया इस क्वेश्चन से आपको क्या फायदा हुआ कौन सी प्रोसेस रिवाइज हुई जेनेसिस क्वेश्चन करना उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना क्योंकि अगर हम क्वेश्चन करेंगे और हमको आंसर सही आया इसका मतलब हमने टॉपिक को समझ लिया ठीक है तो ये आप जानते हैं फीटर लाइफ में ये चाइल्डहुड में ये एडल्ट लाइफ में है ना और एक हम क्वेश्चन लिख सकते हैं कि दिस इज एट विच स्टेज आपको पता है कि ये कौन से स्टेज में है सस्पेंडेड मैटाफेज स्टेज में है ना तो इस क्वेश्चन से दिस वॉज क्वेश्चन नंबर वन अब आपने क्वेश्चन नंबर वन से क्या रिवाइज करा प्रोसेस ऑफ उ जेनेसिस ठीक है अब मैं आपको कराती हूं क्वेश्चन नंबर टू देखो क्वेश्चन करने के क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपकी कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर है अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दे पाएंगे ये क्वेश्चन आपके किसके हैं मेनली थॉट्स ठीक है चलिए अब दिस इज क्वेश्चन नंबर टू सेकंड क्वेश्चन में कराती हूँ आपको अब क्वेश्चन नंबर टू में दिस इज पहले मैं एक आपके लिए साइकिल बनाती हूँ दिस इज वॉट दिस इज दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मैंस्ट्रल साइकिल दिस इज वॉट मैंस्टुरेशन मैंस्टुरेशन एंड दिस लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज आपको पता है वन टू फाइव डेज और वन से लेकर फिफ्थ डे तक इसके बाद नेक्स्ट फेज is which phase this is a question ये question में दिया हुआ है ठीक है this question says this is what proliferation proliferative phase proliferative phase which last for you can say fifth to almost which day fourteenth day तक This is from first to fifth day तक ठीक है यू कैन से फाइव और सिक्स डे अब जो नेक्स्ट फेज है आपकी नेक्स्ट फेज इज विच फेज ल्यूटियल फेज दिस इज ल्यूटियल फेज प्रोलिवेटरी फेज एंड दिस इज वॉट ल्यूटियल फेज फाइन और ल्यूटियल फेज के बाद में फिर से आ गया ये क्वेश्चन है आपका फाइन ना अब इस क्वेश्चन में दिस इज व्हाट ए दिस इज बी एंड दिस इज सी यू हैव टू सी द फिगर एंड लेट मी राइट फ्रॉम फिफ्टींथ डे टिल ट्वेंटी एट डे फाइन ना The first part of the question is state the level of hormone. आपको क्या बताना है This is state the level of 
लेवल ऑफ एफ एस एच एल एच एंड प्रोजेस्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन ऑन दे हैव आस्ट फॉर सर्टेन डेज ऑन थर्टीन डे थर्टींथ डे ऑफ मेन्स्ट्रल साइकिल एंड सेकेंड डे आर आस्किंग और एनी थिंग यू कैन से ट्वेंटी फोर्थ डे ऑफ मेन्स्ट्रल साइकिल अब इस क्वेश्चन से आपको क्या पूछ रहे हैं दे वॉन्ट टू आस्क यू वेदर यू नो द हॉर्मोनल कंट्रोल और हॉर्मोनल लेवल हॉर्मोनल सिक्रेशन ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ मेन्स्ट्रल साइकिल मेंस्ट्रुएशन साइकिल में डिफरेंट फेजेस में कब कौन सा हार्मोन होता है ये आपको पता है या नहीं ये जानने के लिए ये क्वेश्चन है अब आप देखो थर्टींथ डे कहा है आपका प्रोलिफेरेटरी फेज और प्रोलिफेरेशन फेज इज इन टर्म ऑफ व्हाट यूटराइन फेज यूटरस की फेज है इसको आप और कौन सा क्योंकि एफ एस एच हॉर्मोन कहाँ से रिलीज होता है आपको पता है फॉलिकल से एल एच कहाँ से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग इज सिक्रेटेड सॉरी नॉट फ्रॉम फॉलिकल फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूट्री दिस इज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूट्री एंड दिस इज फ्रॉम वॉट किस से कॉर्पस ल्यूटियम से ठीक है तो फर्स्ट फेज को आप प्रोलिफेरेशन फेज कहते हैं और आप इसको और क्या कहते हैं फॉलिकुलर फेज देखो जान बुझ कर यहाँ पे नहीं लिखा है Other name of this phase is which phase? Follicular phase. Growth of follicle होगी तो किस हॉर्मोन का लेवल ज्यादा होगा इसमें इस थर्टींथ डे इज इन दिस फेज और थर्टींथ डे की भी लास्ट फेज है लास्ट डे है ना क्योंकि ओवलेशन कब होता है जब किसका लेवल ज्यादा हो जाता है एल एच का और एफ एस एच कम हो जाता है तो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा है तो आप कह सकते हैं थर्टींथ डे में एफ एस एच का लेवल क्या है हाई और एल एच का लेवल क्या है हाईएस्ट इससे भी ज्यादा होगा इट इज हायर देन एफ एस एच आप फिगर देखो थर्टीन फोर्टीन या फिफ्टीन डे में क्या होता है ओवलेशन होता है दिस इज Your FSH और ये वाला क्या होता है आपका LH एच इसका लेवल हाई होगा बट लेस देन एल एच ठीक है तो आप कह सकते हो कि इस स्टेज में एफ एस एच जो है एफ एस एच इज लेस देन एल एच एल एच से क्या है कम है फाइन ना द लेवल ऑफ विच हॉर्मोन प्रोजेस्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन क्या लेवल क्या होगा यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल क्या होगा यहाँ पे वेरी लो यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन नहीं होगा ऑलमोस्ट नेल नेग्लेजिबल नेल होगा नो प्रोजेस्ट्रॉन बाय बिकॉज प्रोजेस्ट्रॉन कब बनता है जब ओवलेशन हो जाता है तो प्रोजेस्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा ऑलमोस्ट नहीं होगा नेल ठीक है कि इस ये से आपको क्या पूछा कि आपको ये पता है कि नहीं प्रोजेस्ट्रॉन कौन से क्रिएट करता है देखो प्रोलिफेरेशन फेज फॉलिकुलर फेज है फॉलिकल जब ग्रो करेगी जब ओवलेशन हो जाएगा तब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा और फिर ये हार्मोन बनेगा तो थर्टीन डे में तो ये लेवल होगा ही नहीं कुछ है ना चलिए अब अगर हम बात करें कौन सी डे की ट्वेंटी फोर्थ डे की अब ट्वेंटी फोर्थ डे में हमारा जो है ऑन ट्वेंटी फोर्थ डे ऑफ विद साइकिल मेंस्ट्रेशन साइकिल के ट्वेंटी फोर्थ डे में हम यहां पहुंच गए अब किसका लेवल हाई होगा दिस प्रोजेस्ट्रॉन दिस प्रोजेस्ट्रॉन लेवल विल बी वॉट हाई और आपके दोनों एफ एस एच एंड एल एच का लेवल क्या होगा लो क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा क्या है ल्यूटियल फेज कौन से दिन आ रही है आपकी इस फेज में है ना 
Have you understood? This is how you have to reason, you have to answer. This is first part of the question. Now second part of the question is, question ka, dekho, is cycle mein hi aapke bohat sare questions chupe hai. Ab, sec, the, uh, B part of the question is, that during which phase egg is transported from fallopian tube to the uterus? Question hai, that during which phase कौन सी फेज में एग इज ट्रांसपोर्टेड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फेलोपियन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब टू यूट्रस कौन सी फेज में वेरी सिंपल ओवलेशन हो गया है कौन सी फेज में ल्यूटियल फेज में है ना कौन सी फेज में द आंसर फॉर दिस इज विच फेज दिस इज विच फेज ल्यूटियल फेज कौन सी आ गई आपकी दिस इज ल्यूटियल फेज आफ्टर ओवुलेशन वेदर इट इज फर्टिलाइज और नॉट अगर फर्टिलाइज हुआ है तो भी नहीं हुआ है तो भी इट हैज टू डिसेंड डाउन टू द यूट्रस ठीक है कौन सी फेज में ल्यूटियल फेज में चलिए अब मैं इसका आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन वाई देर इज नो मेन्स्ट्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये क्वेश्चन बहुत आता है कि वाई देर इज द सी पार्ट इज वाई देर इज नो मेन्स्ट्रेशन नो वाई देर इज नो मेन्स्ट्रेशन ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के समय मेन्स्ट्रेशन क्यों नहीं होता बिकॉज नई फॉलिकल तब ग्रो करती है जब पुराना कॉर्पस ल्यूटियम डी जनरेट हो जाता है नंबर वन पॉइंट ठीक है और अभी जो कॉर्पस ल्यूटियम है दिस इज फंक्शनिंग है ना और जो यूट्रस की एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग है इट इज अटैच विद वॉट थ्रू प्लेसेंटा इज अटैच टू वॉट द फीटस तो मैंस्ट्रेशन होने का सवाल ही नहीं है इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस कैन नॉट शेड ऑफ बिकॉज इट हैज फॉर्म वॉट प्लेसेंटा तो इसके दो रीजन है इसके यू विल राइट टू रीजन फॉर दिस कि जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है दिस इज एंडोमेट्रियल टिश्यू एंडोमेट्रियल टिश्यू ने क्या बनाया है हमारा प्लेसेंटा है ना सो हाउ कैन इट शेड ऑफ इट कैन नॉट एंड देर विल बी कॉर्पस न्यूटियम इज मेंटेनिंग इट अब आप मेंस्ट्रेशन का मतलब समझते हैं शेडिंग ऑफ वॉट एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम तो शेड ऑफ नहीं होगा क्योंकि कौन सा क्या बन गया वहां पे प्लेसेंटा बन गया है और कॉर्पस ल्यूटियम जो है आपका कॉर्पस ल्यूटियम रिमेन एज इट इज एंड दिस कीप ऑन सिक्रिटिंग वॉट प्रोजेस्ट्रॉन और नई हमारी फॉलिकल ग्रो नहीं करेगी फाइन सो दैट इज वाई देर इज नो मेन्स्ट्रेशन ड्यूरिंग वॉट प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में कभी भी क्या नहीं होता है मेन्स्ट्रेशन नहीं होता है अब लास्ट ऑफ ऑल इसी फिगर का मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछती हूँ विच इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ मेन्स्ट्रेशन साइकिल ये रिप्रोडक्टिव साइकिल की हमारी विच इज दिस इज विच फेज शॉर्टेस्ट फेज ये इसकी शॉर्टेस्ट फेज कौन सी है आई थिंक दिस इज डी पार्ट सो शॉर्टेस्ट फेज ऑफ मेंस्टर शॉर्टेस्ट फेज ऑफ मेंस्टर साइकिल बताओ हमने यहां पे नहीं लिखी वो फेज दैट इज इन टर्म्स ऑफ वॉट ओवेरियन इवेंट ओविलेशन 
and ovulation occur just within one day. ठीक है समझ में आया Shortest phase of menstrual cycle is which phase? Ovulation. आप menstruation से confused मत होइए है ना Isn't it interesting to do all the question? तो आप जितने question करेंगे उतना ही आपको क्या होगा समझ में आएगा आप देखिए मेनली ये चैप्टर किसके लिए है डायग्रामेटिक क्वेश्चन के लिए कुछ इसमें आप रीजनिंग कर सकते हैं एक थ्री मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इसमें आ सकता है ठीक है चलिए अब क्वेश्चन नंबर थ्री जो कि जिसका वेटेज सिर्फ टू मार्क्स का है बड़ा इजी सा क्वेश्चन है मैं ये आपके लिए बनाती हूँ कि दिस वेरी इजी नाउ दिस इज जोना पेलिसोडल एयर मेरे को बोलना नहीं चाहिए बस बनाना चाहिए बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन एंड इन दिस क्वेश्चन यू हैव व्हाट ये आपका ब्लास्ट हो गया है ठीक है दिस इज फिगर ए बी फिगर इज दिस बी फिगर ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ शायद आप समझ गए होंगे वॉट इज दिस दिस इज फिगर नंबर बी फाइन दिस इज ए बी एंड सी दिस इज फिगर नंबर बी द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल आइडेंटिफाई द फिगर आपको क्या करना है ये पार्ट वन इज दिस इज आइडेंटिफाई द फिगर्स फिगर्स को आप क्या करें आइडेंटिफाई करें वेरी सिंपल ए इज वॉट मॉरियोला क्योंकि इसके अराउंड क्या है जोना पेरिसुडा की लहर है अब ये ब्लास्टूरा बन जाता है बताया था ना यूटिराइन मिल्क से सिक्रीशन लेके सेल बड़ी हो गई अब ये जाके इम्प्लांटेशन करने वाला है तो B is what blastula. This is blastocyst, and the stage is called what is blastula. क्या है ये blastula? Now the B part of the question is mention the structure, or you can say label the part. Label the part. Uh, this is A, B, and C. Here only I'll write B is inner mass of the cell, inner mass of cells. A is trophoblast. Ye trophoblast hai. And C is blasto. Kya hai? This is blasto seal. Blastocele, it's a cavity. Fine. Abhi aapko hi question samaj mein aangaya. So, at which stage implantation occur? The C part is implantation. Which will implant out of the two? To jo aapka implantation hai, implantation occur at which stage? This is Blastocyst, blastocyst. Fine. And the D part is D part of the question is what is the function of B and A? So, जो B है is the inner mass of a cell. This is going to convert into B is what your inner mass of cells. और बी जो है फ्यूचर में क्या बनाने वाला है एम्ब्रियो फाइन और ट्रोफोब्लास्ट दैट इज द आई हैव लेबल इट एज ए दिस ट्रोफोब्लास्ट ये ट्रोफोब्लास्ट जो है ये क्या बनाएगा इट विल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट प्लेसेंटा दिस इज द फ्यूचर ऑफ इनर मास ऑफ अ सेल एंड प्लेसेंटा और साथ साथ मैंने आपको और एक चीज बताई थी क्या स्टेम सेल्स डोंट फोगेट टू द स्टेम सेल और ये क्वेश्चन आपका इज फॉर नॉट मोर देन टू मार्क्स
है बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये प्रैक्टिकल में भी आपको अक्सर आ जाता है तो आपको आ, याद रखना है कि मेमेलियन ब्लास्टूला का स्ट्रक्चर क्या है और आपको स्लाइड की फॉर्म में स्पॉटिंग के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराती हूँ ठीक है अब ये क्वेश्चन क्या है दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर दिस इज विच ग्लैंड हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड टू वॉट एंटीरियर पिट्यूटरी इट्स अ क्वेश्चन आई एम राइटिंग एंटीरियर पिट्यूटरी इज कनेक्टेड टू वॉट टेस्टिस एंड टेस्टिस Gives what sperm. Fine. Now in this question, here it is. A. This is B, and this is what C. Fine. Now, first of all, what is name the hormone released by A, B, and C? You have to write. You have to mention the hormone A, B, and C. is a first part of the question isme kya hai they are asking a is what a secretes what g n r h aapko pata hai na kya hai gonadotropin releasing factor aur jab ye gonadotropin releasing factor kahan pahunchta hai anterior pituitary ke paas to anterior pituitary kya release karti hai दो हार्मोन कौन से दिस इज बी रिलीज टू हार्मोन वन इज कॉल्ड वॉट इज एफ एस एच एंड सेकेंड इज वॉट एल एच हॉर्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है देन इट गोज टू टेस्टिस अब टेस्टिस में जाके टेस्टिस रिलीज विच हॉर्मोन टेस्टिस में लाइडिक सेल्स है है ना और लाइटिक सेल क्या सिक्रिच करती है हॉर्मोन है ना तो सी इज वॉट लाइटिक सेल्स ठीक है ये सी में तो आपको पता है ना टेस्टिस का एंडोक्रीन पार्ट कौन है लाइटिक सेल एंड इट सिक्रिट विच हॉर्मोन वॉट एंड्रोजन दिस इज एंड्रोजन एंड विच एंड्रोजन लेट मी टेल यू दिस इज टेस्टो कौन सा एंड्रोजन सिक्रिच कर रही है टेस्टो फाइन ये हमने पढ़े इसके हॉर्मोन्स फाइन अब हम इन हॉर्मोन का फंक्शन सेकेंड पार्ट इज वॉट इज अ फंक्शन ऑफ दिस हॉर्मोन इनका फंक्शन क्या है देखो आपको मालूम है कि जी एन आर एच इसको स्टिम्यूलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी फॉलिकल स्टिम्यूलेटिंग हॉर्मोन का टारगेट ऑर्गन क्या है वॉट इज अ टारगेट ऑर्गन ऑफ एफ एस एच एंड वॉट इज अ टारगेट ऑर्गन ऑफ वॉट एल एच अब ये फंक्शन फंक्शन ऑफ दिस इज ए बी एंड सी देखो इसका ए क्या है हमारा जी एन आर एच और इसका फंक्शन क्या था कि टू स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज विच हॉमोन वॉट एफ एस एच एंड एल एच एफ एस एच और एल एच को ये रिलीज करे इसलिए क्या करता है ये स्टिम्यूलेट करता है किसको एंटीरियर पिट्यूटरी ठीक है टू रिलीज एफ एस एच एंड एल एच अब ये बी आपका क्या है एफ एस एच एफ एस एच का टारगेट ऑर्गन क्या है सर्टोली सेल्स सर्टोली सेल्स सर्टोली सेल्स रिलीज इज वॉट एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर एंड इनेबिन पढ़ा चुकी हूं मैं आपको ये सर्टोली सेल क्या रिलीज करती है ए बी पी एंड ऑल्सो रिलीज इज वॉट इनेबिन फाइन और दिस ऑल्सो सिक्रेट वॉट एल एच एल एच जो है किसके ऊपर एक्ट करता है लाइडिक सेल्स के ऊपर सो दैट लाइडिक सेल सेल सिक्रीट वॉट टेस्टोस्टिर ये टेस्टोस्टिर हॉर्मोन सिक्रीट करता है 
है ना और टेस्टोस्टेरोन गिव्स व्हाट सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेड्स इन द मेल एंड आल्सो फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस ठीक है तो ये लाइडिक सेल यहां से मैं ये एरो बना लेती हूँ तो ये हमने क्या पढ़ा दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम वेयर हॉर्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फाइन लास्ट ऑफ ऑल लास्ट क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ कि गिव टेक्निकल टर्म फॉर द फॉलोइंग और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन आप उनको आंसर कर सकते हैं आप उनके लिए टर्म लिख सकते हैं और दे मे आस्क यू अ रीजन ठीक है तो ये दो तीन मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोटे छोटे लिखे हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर फाइव फॉर एग्जाम्पल लाइक इट इज आंसर द फॉलोइंग आंसर द फॉलोइंग अब जैसे आपको हमने पूछा कि पार्ट्यूरेशन इज वॉट विच मैकेनिज्म द मैकेनिज नेम द मैकेनिज्म ऑफ पार्ट्यूरेशन तो पार्ट्यूरेशन क्या कौन से मैकेनिज्म है दिस इज वॉट पार्ट्यूरेशन इज विच मैकेनिज्म तो आंसर आपका क्या लिखेंगे दिस इज न्यूरो न्यूरो एंडोक्रीन मैकेनिज्म दिस इज प्योरली विच मैकेनिज्म न्यूरो एंडोक्रीन मैकेनिज्म ये पूरी तरीके से कौन से मैकेनिज्म है न्यूरो एंडोक्रीन मैकेनिज्म इफ दे आस्क यू वॉट इज अ रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन का रोल क्या है क्या करता है ऑक्सीटोसिन क्रिएट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटराइन वॉल एंडोमेट्रिक ठीक है ये क्या करता है दिस एक्ट ऑन दिस एक्ट ऑन यूटराइन दिस एक्ट ऑन बिच टिश्यू यूटराइन टिश्यू ठीक है और इसमें क्या करता है इट एक्ट्रॉन एक्ट्रॉन यूटराइन मसल्स और क्रिएट दिस क्रिएट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ठीक है कब एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ और यू कैन से एट द टाइम ऑफ पार्टिशन You may have a question. A female at the time of parturition is not having contraction. So which hormone has to be administered in her body? Konsa oxytocin. ठीक है. Then why zona pellucida block the entry of second sperm? Why? This is why zona pellucida. Why zona pellucida check entry of second entry of second sperm? Kis liye? This is to prevent prevent polyspermy polyspermy so that only one sperm is able to fertilize one egg cell otherwise the ploidy of the zygote will change fine now what is a role of seminal plasma i will write it role of seminal seminal plasma ka kya role hai the role of seminal plasma this is a b c d the role of seminal plasma what is the role so what is seminal plasma secretion of bulbourethral gland seminal vesicle and prostate gland kya role hai iska main basic role 
This provide movement and nutrition to the sperm. This provide what? Nutrition, nourishment, you can say. Nutrition and movement. Movement of sperm. Fine children. Now in my coming videos, I'll tell you more and more questions. And you can write in your comment section if you have not understood anything. कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो आप एन के बैक क्वेश्चन करो नहीं आएंगे तो मुझसे पूछ सकते हो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं विद दिस माय दिस चैप्टर इज फिनिश्ड दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग अब मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगी आप मेरे वीडियो का वेट करना सब्सक्राइब Share with your friend and don't forget to click like button. Thank you.